எப்படியோ அந்த சந்தியா இந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டா அப்படியே அந்த மாதவியை இந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டானா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது உண்மைதான் <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 நீ பண்ற அக்கிரம பொறுக்க முடியாம அருண் கங்கா கூட்டிட்டு போயிட்டான் போருமா உன் அண்ணன் நம்பூதிரி அப்பப்ப வந்துதான் தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் நீ ஒரேடியா வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு எங்களை தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க நீ என்னைக்கு இங்க இருந்து வெளியில போறியோ அன்னைக்குதான் பேசலாம் வந்தா இங்க அவரு அப்பனா இப்ப என்னப்பா பண்றது யோசிக்கிறேன் அருண் என்னப்பா நீ இப்படி பண்ணிட்ட அண்ணன் தான் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரே நீ எதுக்காக கோச்சுக்கிட்டு வரணும் எவ்வளோ ஒருத்தி அரண்மனையில இருக்கும்போது அந்த அரண்மனைக்கு சொந்தக்காரனே நீ நீ எதுக்காக அவுட் ஹவுஸ்ல வந்து கஷ்டப்படணும் நீ உடனே கிளம்பு ஆமா அருண் அண்ணனை பத்தி தான் உனக்கு தெரியுமே இந்த விஷயத்துல அவர் யார் பச்சை கேட்க மாட்டாரு இதையெல்லாம் நீ பெருசா எடுத்துக்காத நீ அரண்மனைக்குள்ள இருந்தாதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் கங்கா நீயாவது எடுத்து சொல்ல மாட்டியா அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் நான் கேட்க முடியும் இப்படி நீயும் அருணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தா எப்படி அத தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தை பெருசு பார்த்தாதீங்க இது எங்க அப்பாவுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை இதை நானே பாத்துக்கிறேன் நீங்க போங்க இல்ல அருண் அது வந்து தயவு செஞ்சு கிளம்புங்க அக்கா அருணை நீங்களாவது பேசி கூட்டிட்டு வாங்க 
என்னங்க மாதவியா <laughs> 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 தயவு செஞ்சு நீங்க கிளம்புங்க டேய் நான் ஒன்றும் மனசு மாற்ற வரல மனசு மாறி தப்பி தவறி அரண்மனைக்குள்ள வர வேண்டான்னு சொல்றதுக்காக தான் வந்தேன் என்ன பாக்குற நீ உங்க அப்பாவோட சண்டை போடுறதும் அப்புறம் பாசத்தால உருகி சமாதானம் அடையறதும் நிறைய தடவை பார்த்தாச்சு ஆனா இந்த தடவை அப்படி நடக்க கூடாது ராஜசேகர் யார் சொன்னாலும் கேட்கிற நிலைமையில இல்ல அவன் மனசு மாறி மாதவியை வெளியில அனுப்பணும்னா அது உன் வைராகியத்துல தான் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கோ நீ இப்ப இருக்கிற மாதிரி வைராகியத்தோட அவுட் ஹவுஸ்லயே இரு கண்டிப்பா ராஜசேகர் மாதவியை வெளியில அனுப்பிச்சிருவான் நீங்களாவது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறீங்களே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அத்த தேவசேனாவை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க அவளை நான் பாத்துக்கிறேன் சரிம்மா அவங்க எங்க இருக்கட்டும் தேவசேனா வா நாம போலாம் அப்பா சீக்கிரம் வந்துருங்கப்பா மாதவி அருண் சொன்னதை மனசில் வச்சுக்காத அவன் சொன்னதுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அருண் அவன் நிலைமையில இருந்து பேசிட்டு போறான் நான் அதையெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்கல என் மனசெல்லாம் பைரவி கிட்ட இருக்கிற கால சக்கரத்து மேலதான் இருக்கு ஆமா மாதவி எப்படியாவது அந்த பைரவியை கண்டுபிடிக்கணும் ஓம் மந்திர சக்தியால அவளை கண்டுபிடிக்க முடியாம போயிரும் பைரவி கால சக்கரத்தை முழுசா பயன்படுத்த தெரிஞ்சிருக்கா என்ன <laughs>
இதை கட்டி வச்சுட்டு எங்க போல என்ன பண்ண சொல்லடி என் தேவசேனாவ என்ன பண்ண எனக்கு போட்டிருக்கிற முந்திர கட்ட அவத்து விடு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அரண்மனைக்கு போனப்பதான் ராஜசேகருடைய பேத்தின்னு தெரிஞ்சுகிட்டேன் ராஜசேகர் பேத்தின்னு தெரிஞ்சதுல இருந்து தேவசேனா மேல இருந்த கோவத்தை நான் விட்டுட்டேன் நீ அருணோட மனைவின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் உன்னையும் கட்டி போட்டிருக்க மாட்டேன் என்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் என்ன மன்னிச்சிட இப்பவாது மனசு மாறினியே அது போதும் நான் முதல்ல அரண்மனைக்கு போய் என் குழந்தைய பாக்கணும் நான் கிளம்புறேன் நெல்லு ஜானகி அதுக்கு முன்னால எனக்கு நீ ஒரு காரியம் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அந்த பைரவி ராஜசேகர் கிட்ட இருந்த கால சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டா அவ அந்த கால சக்கரத்தை வச்சுக்கிட்டு அரண்மனையில உள்ளவங்களை கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அதனால அவ கிட்ட இருந்து எப்படியாவது அதை வாங்கியே ஆகணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அவளும் பெரிய மந்திரக்காரி அவ என்ன பார்த்தா ஏதாவது மந்திரம் பண்ணி என்ன கட்டி வச்சிருவா நீ ஒண்ணு பண்ண வேணாம் நீ அந்த பைரவி ஊர்காரி நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால அவ இப்ப குடும்ப பின்னணி என்னன்னு மேல பக்தி உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க அப்பப்போ வெளியூர் போயிட்டு வருவாங்க எங்க போறாங்க வராங்கன்னு தெரியாது எனக்கு பைரவியோட தங்கச்சி கவிதா மட்டும்தான் பழக்கம் கவிதா இப்ப எங்க இருக்கா கவிதா இப்ப உயிரோட இல்ல இருந்தாலும் அவ பேர் ராசிக்கு அவ ஆன்மா இப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாத்துரலாம்
சமைக்கிறேன் <laughs> <laughs> சரிங்க வாங்கம்மா நீங்களும் சாப்பிடுங்க நான் அரண்மனையை சாப்பிட்டு அங்கே படுத்துக்கிற மாப்பிள்ள நீங்க சாப்பிடுங்க நீங்க டிஃபன் கொடுமா மாப்பிள்ளைக்கு சரிங்க சாப்பிடுங்க வாங்க சாப்பிடலாம் சரி நீங்க சாப்பிடுங்க சரி சாப்பிடு உங்களுக்கு <laughs> புறத்துல உருவாக்குன மயூர அம்ச கால சக்கரம் இப்பவும் வெட்டுவா கோட்டைக்கு வந்திருக்க இந்த பூமியில உனக்குன்னு எங்கெங்கயோ கோவில் இருந்தாலும் நீ எனக்கு அறிமுகமானது இந்த வெட்டுவா கோட்டையிலதான் இந்த வெட்டுவா கோட்டை செழிப்பா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு இந்த கால சக்கரத்தை உன் மடியில வைக்கிற நடந்ததில்லையும் <laughs> பத்மாம்ச கால சக்கரம் வாரணாம்ச கால சக்கரம் மயூராம்ச கால சக்கரம்னு மூணு கால சக்கரமும் என் கையில கிடைச்சா அத வச்சு என் தங்கச்சி கவிதாவை நான் உயிரோட கொண்டு வந்துருவேன் நீ நினைச்சா நந்தினி காட்டம்மன் பீடத்துல வச்ச கால சக்கரத்தையும் ராஜசேகர் கிட்ட இருக்கிற பத்மாம்ச கால சக்கரத்தையும் எனக்கு எடுத்து கொடுக்க முடியும் 
நீ மத்த ரெண்டு கால சக்கரத்தையும் என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்ப்பேங்கிற நம்பிக்கையில இந்த கால சக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்டு போற எனக்கு நீ துணையா இருந்து என் தங்கச்சி கவிதாவை உயிரோட கொண்டு வர்றதுக்கு உதவி பண்ணணும்